வணக்கம் நிறைய அன்பர்கள் வந்து முக்கியமாக இதை கேட்டிருந்தாங்க இந்த பதிவு போட சொல்லி அது என்ன பதிவுன்னு கேட்டிங்கன்னா சாபம் நீ எங்கே போனாலும் வந்து இந்த சாபத்தினால தான் உனக்கு வந்து எதுவும் கிடைக்கிறது இல்லை வேலை கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு திருமணத்தை அடைய இருக்குது ஏதோ சாபம் நம்மளை வந்து வாட்டி எடுக்குது இப்போ நம்ம போய் எங்கே போய் பார்த்தாலும் ஏதாவது எங்கேயாவது ஒரு ரூபத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாபம் தான் உங்களுக்கு காரணம் இல்லைன்னா கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சாபத்தை பற்றி எடுத்துக்குவோம் இப்போ சாபம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா பார்த்திங்கனாக்கா நான் வயிறு எரிஞ்சு சொல்கிறேன் நீ நல்லா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு சாபம் இன்னொன்று பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு தொழில் போட்டிகளில் இருக்கக்கூடிய நீ பா ஒரு பொறாமையில் சொல்கிற ஒரு சாபம் இந்த சாபம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா அந்த சாம்பலாக்கிவிடும் அவ்வளோ சக்தி உண்டு அவ்வளோ நெருப்பு மாதிரி இந்த கந்திருஷ்டி எப்படியோ அது மாரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாபம் இது எங்கே போய் அஃபெக்ட் ஆகுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்மளோட சக்ராசை வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேகமான ஒரு கார் போயிட்டுருக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர் எங்கேயாவது ஷார்ட்டேஜ் ஆனிச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் கார் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ வேலை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ மெக்கானிக் ஷெட் போய்ட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம அடிக்கடி டாக்டர் ஸ்டெப் போயிட்டுருப்போம் நமக்கு வேலை தடைகள் இருக்கும் இல்லைனாக்கா பார்த்திங்கன்னா டல்லாகவே உட்காந்துருப்போம் அடிக்கடி வயிறு வலிக்கும் பசிக்காது இதேமாதிரி உடல் நோய்கள் ஏதோ கொடுக்கறது பார்த்திங்கன்னா சாபம் இந்த சாபம் பார்த்திங்கனாக்கா சாபம் அப்படின்னாலே பஷ்பமாக்கும் முறை ஒரு மனிதனை அழிக்கும் அந்த சாபம் இந்த பத்தினி சாபம் வந்து ரொம்ப பவர்னு சொல்லுவாங்க லேடி சாபம் விதவை சாபம் இப்படி நிறைய இருக்குது தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தும் அறியாமலோ நம்ம ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் யார்கிட்டையாவது ஒரு த ஒரு இனல்கள் கொடுத்துருப்போம் அவங்க சபிச்சிருப்பாங்க நம்ம எங்கேயாவது ரோட்டில் போயிட்டுருப்போம் ஏதாவது ஒரு அனிமல்ஸ் அடிச்சுட்டு போயிருப்போம் அதோட சாபம் இருப்போம் நம்ம என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதும் இருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் பகையும் இருக்கும் பகை இல்லாமல் இருக்கும் ஆக சாபம் இந்த சாபத்தை நீக்கிவிட்டால் நம்ம வந்து சுபமாக வாழ முடியும் என்பது முன்னோர்களின் கருத்து அதுக்கும் ஒரு மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான முத்த மெத்தட் தான் இப்போ இன்றைக்கி வந்து எங்கள்கிட்ட கஷ்டி வந்து இது வெள்ளையாக இருக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பூவெல்லாம் போட்டிருக்கு எங்களுக்கு இப்போ கிடைச்சதை வச்சு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் வெள்ளை கொங்குளியம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்கண்டு மாதிரி இருக்குது இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பவுட்ரு பண்ணி சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கல்கண்டு இருக்குல்ல சின்ன கிறிஸ்டல் கல்கண்டு அது மாதிரி உடச்சிக்கலாம் இது உடைச்சாலே அது மட்டும் தான் ஆகும் இதை வந்து நம்ம இதை உடச்சி வச்சுக்கலாம் உடச்சி வச்சுட்டு அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த இந்த கலர் குன்றி மணி நாட்டு மந்தில் கிடைக்கும் அதை நம்ம வந்து உள்ளே வச்சுக்கோங்க ஆ இந்த மாதிரி சைஸில் உடச்சிக்கலாம் இது இது தான் இப்போ நம்ம உடச்ச சைஸு இது வந்து வெள்ளை குங்குளியம் அது பார்த்திங்கன்னா கருப்பு குங்குளியம் இருக்க க கருப்பு குங்குளியம் வாங்கக்கூடாது வெள்ளை குங்குளியம் வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி உடச்சிங்கன்னா பவுட்ராகவும் ஆகிடலாம் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல் டைப்லேயும் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிட்டு இதை இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து குன்றி மணி குன்றி மணி ஏன் அந்த குன்றி மணியில் வைக்கிறேன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த வயிறு குன்றாத அந்த குன்றி குன்றி இருப்பது குன்மமாக கொடுக்கக்கூடியது வயிற்றில் குன்மம்னா வயிற்று வலி அப்போ பார்த்திங்கன்னா வயிறு எரிஞ்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னா யார் ஒருவன் நம்மக்கிட்ட வயிறு எரிஞ்சு சொல்கிறாங்களோ அது பழிக்கும் சந்தோஷத்தில் இருக்கும்போது பழிக்கும் அந்த சாபம் அப்போ வயிறு தான் போய் குடிக்கும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய சோலார் பிளக்ஸ் இந்த சோலார் பிளக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் அடி வாங்கும் இருக்கிறதுலையே நம்மளுடைய இத்தனை ஏழு சக்கரங்களில் டக்குன்னு ஃப்யூஸ் ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சோலார் பிளக்ஸ் இதுதான் அடிக்கடி நம்ம வந்து யோகா மெத்தடில் நம்மளோட மெடிடேஷன் மெத்தடெலாம் சொல்லுவாங்க நம்ம நம்மளை ஏதாவது ஒரு ஒரு டெட் பாடியோ இல்லை ஒரு ஆன்மாவோ ப கெட்ட சக்திகள் போனால் நம்ம வயிறு அந்த காலத்தில் பொத்திக்க சொல்லுவாங்க நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம தொப்பில் பொத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தொப்புலுங்கிறதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த சோலார் பிளக்ஸில் தான் நம்ம விஷயமே இருக்குது இந்த குன்றி மணியை இந்த விளக்குங்களையும் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம இப்படி மடிச்சுக்கிறோம் அதாவது இது வந்து ரொம்ப சின்ன க சின்ன கர்ஷிப் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இதை சின்னதாக செஞ்சு காட்டுறேன் நம்ம கொஞ்சம் பெரிய துணியாகவே எடுத்துக்கலாம் தெரியாவே எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இந்த இடத்துல ஒரு நூல் வச்சு கட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓகேங்களா இல்லைன்னா இப்படி முறுக்கிடுங்க பெரிய அப்போது வயிறில் இந்த கரெக்டாக தொப்பில் வச்சு இப்படி கட்டிடுங்க தொப்புள் தொப்புள் ஓட்டையில் வச்சு நம்ம இது பண்ணணும் இப்போ இதுதான் தொப்புள் அப்படிங்கன்னா நம்ம பாருங்கள் நான் நின்று நின்று காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த தொப்புள் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து இது கீழே கொட்டாமல் நம்ம கட்டிடணும் இது தொப்பில் என்னவோ தொப்பில் வச்சு இப்போ இறக்கி கட்டிடணும் ஓகேங்களா இப்படி கட்டிடணும் இப்போ இதை கட்டின பிறகு பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப சிம்பிளாக இதை வந்து என்றைக்கி
இந்த குண்டுமணியை வந்து பெரியவர்கள் அந்த காலம் வரை இந்த காலம் வரை இதுக்கான மகத்துவமே வேறு தேய சக்தியை ஒழிக்கணுமா திருஷ்டியை ஒழிக்கணுமா சாபத்தை போக்கணும்னா இது தான் அதனால தான் விநாயகர் கண்ணில் இதை வைப்பாங்க இந்த திருஷ்டியை அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பவர் ஸோ அப்போ இதை வச்சு நம்ம வயிற்றில் கட்டிகிட்டு ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் பொழுது அந்த சாப உபச்சனம் நடக்கும் அது தீரும் ஸோ அந்த வேலை தீரும் இதை முடித்த பிறகு ஈவினிங்காக சாயந்தரமாக இதை வந்து இது ஒரு வயிற்றில் கட்டிகிட்டு இருந்தாலே போதும் அது லேடிஸாக இருக்கட்டும் அது ஜென்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த வயசாக இருந்தாலும் இதை பண்ணலாம் வயிற்றில் வச்சு கட்டும் பொழுது அந்த சாபம் இந்த வயிறு வந்து பார்த்திங்கன்னா வயிறறிஞ்சு சொல்கிறேன் நீ நல்லா இருக்க மாட்டேன்ற ஒரு சாபம் இந்த வார்த்தை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சோலார் பிளக்ஸில் தான் வந்து உட்காந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து நீ வந்து இந்த வயிற்றில் கட்டுறதுனால சயின்டிஃபிக்கலாக அங்கே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி எரிக்கப்படும் அழிக்கப்படும் ஸோ அப்போ உங்களுடைய பாவங்கள் அந்த சாபங்கள் அந்த வார்த்தைக்கான அந்த அகர அந்த கருப்பு மையம் இந்த இது தூக்கி எரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ ஃப்ரீ ஆகிடுறாங்களா அப்போ இது ஒரு பரிகாரம் ஈவினிங்காக சாயந்தரமாக ஒரு அஞ்சு பேருக்கு இல்லைனா ஒரு ஆறு பேருக்கு அவங்க கையாளி வீட்லேயே செஞ்ச தயிர் சாதம் அது வந்து தாளிக்கக்கூடாது தாளிக்காமல் வெறும் தயிர் சாதம் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு நம்ம அன்னதானம் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சாப மோச்சனம் தீரும் என்று முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப சிறப்பான முறை சிறந்த முறை சிம்பிளான முறை இதை செஞ்சிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாப விமோச்சனம் மக்களால் கிடைக்கப்பட்ட அந்த சாபம் தீரும்